，经理，哎，我到了，但我没看见他呀。经理，你不会又被他耍了吧？你不是说他会坐飞机过来吗？那不是应该去机场吗？怎么跑到这个荒郊野？郑宝珠，著名珠宝设计师，号称珠宝魔术师，龟毛、挑剔、刻薄、高高在上、无一接近、耍大牌等，集各种评价于一身的女王白富美。美克拉美，对，我是美克拉美设计部的好村民，欢迎欢迎。这个牌子代表了美克拉美的品味啊。对啊，我们公司一向最注重品味和格调，所以才不惜一切代价，一定要请到您做我们的首席设计师。我想我并不适合这种猎奇的风格，撤下来。啊，哦，没问题。你要是不喜欢的话，我还准备了另外一款。噔噔，是不是看起来高大上了一些？啊，我们为您准备了专车。还有隆重的签约仪式，各路记者都已经准备就绪了，就等你了。这边请。我渴了，我要喝咖啡。啊、但是，我们时间已经来不及了，离签约仪式只有一个小时的时间了。从这里赶到那边，不堵车的话也要四十分钟，来不及了。我说我要喝咖啡。最讨厌肢体接触了，我知道，但我更知道，如果六十分钟内到不了签约现场，我的转车计划就泡汤了。这件事情我待会儿再道歉，你先上车，咖啡我去买。哎你，哎你，放开你，怎么这么没礼貌你？哎，坐满了。行啊，聪明，这活动完事立马给你转正，快快赶紧！谢谢丹。郑小姐呢？我不知道啊。老聪明。你刚才的无理行为，郑小姐非常生气。如果让郑小姐看见了你这张脸，她随时会有拒绝签约的可能。哦，好，好，那咖啡还，那我们上车吧。郑小姐，你的咖啡，我们郑小姐从来不喝速溶咖啡，你自己留着吧。我们郑小姐说了，从现在起，你要不看不听不说，不然我们随时下车走人。哦，好。不看，不听，不说。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！各位，稍安勿躁，稍安勿躁。好聪明，你把我害惨了，知道吗？我刚刚得到消息，我们的竞争对手也有意请郑宝珠做下一季度的珠宝设计师。一旦他们成功了，你知道意味着什么吗？什么？意味着，因为你一个人的失误，我们整个公司在下一季度的竞争中会非常被动。别说转正了，转什么正呀？拎着包回家种地去。啊，经理不要，经理！看在我平前鞍前马后的份上，请务必一定要给我一个将功赎罪的机会，经理，经理！我保证，我一定把郑宝珠给绑，给请回来，绝不让他再跑路